എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയേറിയ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നലായിരിക്കുവാൻ ദൈവമൊരുക്കുന്ന ഈ സമയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയതാണ് കാൺമീൻ നാം ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് അത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു സ്നേഹത്തോടെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു വിടിവിക്കുവാൻ ആ മൃദുസ്വരം കേൾപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞകൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം യേസു കൂടെ വരുവാർ എല്ലാവിധ അർബുദം ചെയ്വാർ യേസു കൂടെ വരുവാർ എല്ലാവിധ അർബുദം ചെയ്വാർ വേദനൈ തുമ്പം നീക്കിടുവാർ വേദനൈ തുമ്പം നീക്കിടുവാർ സമാധാനം സന്തോഷം ഉനക്ക് തന്നിടുവാർ സമാധാനം സന്തോഷം ഉനക്ക് തന്നിടുവാർ കർത്താവ് നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു അടിയിലോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആത്മീയമായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കർത്താവ് അയക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്തതിനാൽ സ്തോത്രം ഇൻ ജീസസ് നെയ്മി പ്രേ അമേൻ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാം തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാകും ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഗോഡ് വാണ്ട്സ് അവർ അറ്റൻഷൻ ദൈവം നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ ദൈവത്തിന് ലഭിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവചനം നമ്മളോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് വിവിധ രീതികളിലൂടെ ദൈവജനത്തോട് നമ്മളോട് എല്ലാം ഇടപെടുന്നു ഭൂമിയായിട്ടും വെള്ളത്തിലൂടെയും തീയിലൂടെയും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ കടന്നുപോയി അത് വരുവാനുണ്ട് അത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവീക സന്ദേശങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഏതാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വിസ്പറായിട്ടുള്ള സംസാരമാണോ ഒരു ഷൗട്ടായിട്ടുള്ള സംസാരമാണോ നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ എളുപ്പം എല്ലാവരും പറയും ഷൗട്ട് ഷൗട്ടായിട്ടുള്ള സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ നാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ചെവി അല്ലെ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയം പാപം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നിറഞ്ഞിട്ട് ആ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് മുഖാന്തരം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു വോയിസ് ഓഫ് ഗാഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വിടുതലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ വിളിച്ചു സങ്കടത്തോടു കൂടി താൻ പറഞ്ഞു തൻ്റെ വൈഫിന് കിട്ടേണ്ട ഒരു ആർഹതപ്പെട്ട നന്മ ലഭിക്കുവാനുള്ളത് കിട്ടിയില്ല അവരുടെ വൈഫിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിലായിരുന്നു വൈഫിൻ്റെ സഹോദരൻ അത് വിറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല ഇവർ വളരെ അത്യാവശ്യം നിൽക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് എന്നാൽ വളരെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കർത്താവിനെ പിരിഞ്ഞു താൻ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല വളരെ അപൂർവമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ആണ് താൻ താനിത് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ലീഗലായിട്ട് പോയാൽ എനിക്കിത് ലഭിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ ഞാനൊരു ദൈവവൈതലാണ് എനിക്കിത് വേണ്ട താൻ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ആ തീരുമാനം എടുത്ത സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ എന്മേൽ പതിക്കുന്നത് കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേട്ടു കർത്താവ് ഇടപെട്ടു അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അതുപോലെ നന്മയ്ക്കായി ദൈവം അടയാളം തരും ഈ ദൈവശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ ബലപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയവും നമ്മുടെ ചെവിയും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ട്യൂണിൽ ആ റൈറ്റ് ആ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ്റെ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ വെക്കുന്ന പോലെയാണ് നാം കർത്താവുമായി ബന്ധപ
ആ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അത്രേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലായിത്തീരുന്നത് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ദൈവത്തിനുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾ ദൈവം നമ്മളെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ സംശയം അവിശ്വാസം മറ്റുള്ള തിരക്കുകൾ അത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റിക്കളയുന്നത് എന്നാൽ ഓർക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം പലപ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ കേട്ടു ഫോഴ്സസ് ഓഫ് എർത്ത് വിൻഡ് ഫയർ ആൻഡ് മോർ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്ലഡ് ഈ ഭൂമിയെ വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞ സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം നോട്ട് ഓൾ ദ ടൈം ഒരു മഴ പെയ്യുന്നതോ ഒരു ചെറിയ വെള്ളം വരുന്നതോ മാത്രമല്ല ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നേച്ചറിനെ അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ദൈവം മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാനവജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭൂമിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഗാഡ് സ്പീക്ക് ടു അസ് ത്രൂ നേച്ചർ ദൈവം നമ്മളോട് ഈ ഈ പ്രകൃതിയിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹലരിയ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വൈക്കപ്പ് കോൾ നടന്നത് ജനസിസിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ തങ്കലിപിയിൽ അത് എഴുതി ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആൻഡ് ദ ലോഡ് വാസ് സോറി ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് മാൻ ഓൺ ദി എർത്ത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ദുഃഖമായി ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ പരിണിതഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നു ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ മുഴുവൻ വൈപ്പവിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു റൈച്ചസ് മാൻ നോഹയും കുടുംബവും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാന മനുഷ്യ കുലം തന്നെ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്തുകൊണ്ട് അത് വന്നു നാം മറക്കരുത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലൊരു ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചകൾ നമുക്കറിയാം മ മത്ത ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ എട്ടിൽ പഴയ തലമുറയെയും പുതിയ തലമുറയും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ അവിടെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മാത്യു ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് പറയുന്നു ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് നോഹ പട്ടകത്തിൽ കയറിയ നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു ജലപ്രളയം വന്നു എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെ ആകും കർത്താവ് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് കർത്താവ് തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കറിയാം അവരുടെ ഉള്ളത്തോട് ഇത് സംസാരിക്കും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും നമ്മുടെ അരിമനാഥനും രാജാതിരാജാവും കർത്താതി കർത്താവും താൻ മാത്രം അമൃത്തിനുമായ സർവശക്തനായ ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഹലലിയ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നെ ആകും തിരക്കാണ് ഭയങ്കര തിരക്കിൽ മനുഷ്യൻ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നു തിരക്കിൽ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തു അതുപോലുള്ള തിരക്കുകൾ വിവാഹം കഴിക്കരുതെന്നൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ പത്ത് കന്യാമാരിൽ അഞ്ചു പേർ എണ്ണയെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി മറവികൾ നടക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നു ദൈവസ്ഥാനത്ത് വിട്ടുപോകുന്നു സമ്പത്തും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം വർദ്ധിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നു അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ദൈവത്തെ മറക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നു ഓർക്കുക നാം ഇത് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ദൈവീക വിഷയങ്ങളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്ന് മൂന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്വം എവിടെ പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര കൊണ്ട ശേഷം സകലവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിലിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ പരിഹാസത്തോടെ അന്ത്യകാലത്ത് വരുമെന്ന് വിശേഷാൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ പത്രോസ് അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആകാശവും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും പണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ഉണ്ടായി എന്നും അതിനാൽ അന്നുള്ള ലോകം
ന്യായവിധിയും ഭക്തികെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തുമിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുന്നു മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുകയാണ് ഈ ബൈബിൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് സുവിശേഷമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം ബൈബിളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ടി വിയിലൂടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇമെയിലിലൂടെ എല്ലാം നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ ബൈബിളുണ്ട് ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നാം അതിന് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു മനസ്സോടെ നാം ദൈവീയ വിഷയങ്ങളെ മറന്നു കളയുന്നു മനസ്സോടെ നാം ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു മനസ്സോടെ നാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ പരിഹാസികൾ തെറ്റുകളെല്ലാം ശരിയാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാം എന്തും കാണിക്കാം എല്ലാത്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകം നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ആ പാത പിന്തുടരുകയാണ് അതിലൂടെ നശിച്ച് നാശത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനേകർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭക്തന്മാർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ നിലവിളി ഉയരുന്ന സമയം വരുന്നുണ്ട് സ്വത്രം ഭക്തികെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശം വന്ന് ഭവിക്കും ഇതൊരു വാണിംഗ് ആണ് ഇതൊരു വേക്കപ്പ് കോൾ ആണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അതിലൊരു ജലപ്രളയം വന്നു ഈ അതിനാൽ ഇതിലുള്ള സകല മാനവജാതിയും നശിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ നോഹ അന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പോൾ ഹലരി അതിന്റെ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ കേട്ടനുസരിക്കാത്തവർ ജലപ്രളയം വന്ന് മുങ്ങിപ്പോയതുപോലെ ദൈവശബ്ദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതിന് കാതോർത്ത് നിന്നില്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം വലിയ ഒരു വിപത്ത് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഭവിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തേശ്വരുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല സന്തോഷിക്കും ഉല്ലസിക്കും ആനന്ദിക്കും അവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും സോ വി വിൽ ബി ഓവർ ടേക്കൻ വെൻ ഗോഡ് ഇന്റർവീൻസ് അഗെയിൻ this time by fire but stikai logam sookshikapettirikkiyana nammal naalochu nokke ellam vendu poguna oru samayam varumenna valare vyaktamayittu devathinte vadana nammalodu parannittunde iyobinte pusthakam onnam adhyayam adinte 13amathe vaakyam vaikkumbol namukku oru kaaryam manasilagum iyobinte family chala major vishayangalude kadannu poi randannam natural disasters aayirunnu fire from heaven and a mighty wind storm that killed his children and one of the verse 13 to 19 you have to read the verse of the verse you have to read the verse of the verse you have to read the verse of the verse you have to read the verse of the verse you have to read the verse of the verse you have to read the verse of the verse one fire from ഹേവൻ വരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇയോ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് തനിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് ദൈവത്തോട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ താൻ ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ നമ്മൾ ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ നാശനഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഒടുക്കത്തെ അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതിന് ഈ ഓവ ഹോബിയോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നിനക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു അറിവ് കൂടാതെ ആലോചനയെ മറിച്ച് കളയുന്നവന് ആർ അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വണ്ണം അത്ഭുതമേറിയത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി ആദ്യം ദൈവത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഈ ഓവിനെ നമുക്ക് ഹല കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഓവല്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ആ ദീർഘ സമയങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ കടന്നുപോയ നൊമ്പരങ്ങൾ താൻ കടന്നുപോയ നെടുവീർപ്പുകൾ തന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കി പലരാലും താൻ തള്ളപ്പെട്ടു ത്യജിക്കപ്പെട്ടു അന്ന് അതുപോലെ താൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാണ് എന്താണ് എന്നാൽ ഒടുവിൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈയോബ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താണു ഈയോബിൻ്റെ നെയ്ച്ചറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ പ്രകൃതിയെ ദൈവമെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഹമ്പിളാകുന്നു ഒരു സെൽഫ് റൈച്ചസ്നെസ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്നും വളരെ ഹമ്പിളായിട്ട് മാറി ഈ ഓബ് സ്തോത്രം ഹമേൻ വിളി ഞാൻ തിരിച്ചറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അനുസരിച്ച് നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ അവൻ ഇപ്പോഴോ എൻ്റെ കണ്ണാൽ നിന്നെ കാണുന്നു ആകിയാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുത്ത് പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുദപിക്കുന്നു 
ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അനുദപിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രൈഡ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാശത്തിന് ഇടയായി തീരും പ്രൈഡ് കംസ് ബിഫോർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സദൃശ്യവാക്യം അത് പറയുന്നുണ്ട് ഹലരിയ അഹങ്കാരം വരുന്നത് ഈ ഹലരിയ നാശത്തിന് മുമ്പേ ഗർവം മനുഷ്യ മാനവജാതി നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു വിഷയമാണത് അഹങ്കാരം ആപത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പാസ് തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു ഞാൻ ചെവിയാൽ കേട്ടതാണ് താൻ പറയുകയായിരുന്നു അഹങ്കാരികളെ പിടിച്ച് നമ്മൾ നേതാക്കന്മാരാക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മദ്യപാനീയ വ്യഭിചാരി എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ ആക്കത്തില്ല കാരണം അതൊക്കെ സോ കോൾഡ് സിൻസാണ് എന്നാൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അഹങ്കാരികളെ നാം ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് മനസ്സോടെ കയറ്റി വെക്കുന്ന സ്തോത്രം അഹങ്കാരമാപത്താണ് അഹങ്കാരമാപത്താണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈഡ് പ്രൈഡ് കംസ് ബിഫോർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ യോഗ് ഹലടിയ അത്രമാത്രം ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ താൻ ചോദിച്ചു പോയി എന്നാൽ അവസാനം താൻ അനുദപിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എ നാച്ചുറൽ കാര്യങ്ങളെ തൻ്റെ നേച്ചറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ നെഫ്യുവായ ലോത്ത് സൺസെറ്റിൽ ചേരുന്ന ആ വിക്കറ്റ് സോഡ് സോതോമിനെ ദൈവം നശിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിനു മുമ്പ് ഈ ലോത്തിനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം അവിടെ നിറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ താനും കുഞ്ഞുങ്ങളും തീർച്ചയായും കണ്ടു കാണും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇടപെടിയിൽ അഗ്നിക്കിരയായി തീർന്ന് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ഗോഡ്സ് പവർ തനത് കണ്ടവിടെ തൻ്റെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് താൻ അവിടെ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇടപെടുന്ന പ്രകൃതിയാലുള്ള ഓരോ നേച്ചറായിട്ട് ഇടപെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം മോശ മോശയെ പോലെ അതിന് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തത് വേറെ ആരുമില്ല ഒരു ബേണിങ് ബുഷ് മുതൽ ടെൻ പ്ലേക്സ് ഇൻ ഈജിപ്ത് ചെങ്കടൽ തൻ്റെ മുമ്പിൽ മാറിപ്പോകുന്നത് താൻ കണ്ടു ആമേൻ മിറക്കിൾസ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ ദ സിനായി വിൽഡേർനെസ് സിനായി മരുഭൂമിയിൽ മോശയ്ക്ക് ദൈവം കരുതിയ തൻ്റെ ജനത്തെയും കരുതിയത് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കരുതിയത് എല്ലാം മോശ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചെന്താണ് മോശ പഠിച്ചു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ മൈറ്റി വർക്ക് മോശ കണ്ടു മോസസ് വാസ് ചേഞ്ച് ഫ്രം സമ്മൺ ദൈവത്തെ ഹു ഡൗട്ടഡ് ഗോഡ് ടു സമ്മൺ ഹു ട്രസ്റ്റഡ് ഗോഡ്സ് പർപ്പസ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ദൈവത്തെ സംശയിച്ചിരുന്ന മോശ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ കണ്ടപ്പോൾ സംശയത്തിൽ നിന്ന് മാറി താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നവനായി ഹോ ഹലലിയ മാറി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കാരണം ഓരോരോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എലിഷ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരോട് ഇത്രമാത്രം നേച്ചറിലൂടെ പ്രകൃതിയുടെ പല വിവിധ മേഖലകളിലൂടെ ഇടപെട്ട മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ ഇല്ല നമുക്കറിയാം വരൾച്ച ദേശത്ത് വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഹാബിൻ്റെ പാപം മുഖാന്തരം അത് വന്നു എന്നാൽ ആ സമയങ്ങളിൽ മരുഭൂമിയിലും മറ്റും ഈ സമയങ്ങളിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഏലിയാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇൻ എ മൈറ്റി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് പവർ എലൈജ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദ ഫോൾസ് പ്രൊഫറ്റ്സ് ഓഫ് ബാൽ നമുക്കറിയാം കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഹലിയ തീ കൊണ്ട് ദൈവം ഇടപെടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഏലിയാവിൻ്റെ ആ സാക്രിഫൈസിനെ തീ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള തീ അവിടെ ഇറങ്ങിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഓ സ്തോത്രം ഹലടിയ അതുപോലെ തന്നെ എർത്ത് കോയിക്കിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു ഹലടിയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മഴയ്ക്കുള്ള മുഴക്കത്തെ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വിൻഡ് ഫയറ് എല്ലാത്തിലൂടെയും ഏലിയ അവനോട് സംസാരിച്ചു അത് മാത്രമല്ല സ്മോൾ വോയിസിലൂടെ ദൈവം ഏലിയാവിനോട് ഇടപെടുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എലൈ ജസ് ഓ ഗാഡ് ഇൻ നേച്ചർ മോർ ദാൻ എനി അതർ പ്രൊഫറ്റ് ഓ ആ നേച്ചറിൻ്റെ ലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഈ മേഖലകളിലൂടെ ഏലിയാവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ
ആമേൻ സ്തോത്രം ദ പവർ ആൻഡ് ഡിവിനിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് സൺ നമുക്കറിയാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അടുക്കുവാൻ കഴിയും എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തടാകത്തിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി പടകിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് അവർ പ്രാണഭയത്തിലായി അടുക്ക ചെന്നു നാദാ നാദാ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഉണർത്തി അവൻ എഴുന്നേറ്റു കാറ്റിനെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ കോപത്തെയും ശാസിച്ചു അവ അമർന്നു ശാന്തതയുണ്ടായി പിന്നെ അവരോട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരോ ഭയപ്പെട്ടു ഇവനാർ അവൻ കാറ്റിനോടും വെള്ളത്തോടും ആമേൻ കൽപ്പിക്കുകയും അവ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവർ പ്രാണഭയത്തിലായി എത്ര പ്രാണഭയത്തിലായാലും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളാകുന്ന കാറ്റുകൾ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ആഞ്ഞടിച്ചാൽ അതിനെ ശാസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യേശു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അത് നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശക്തി നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഹലലുയ അനേകർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും മെഡിക്കൽ സയൻസിന് കഴിയാത്തത് ഹാമേൻ ഹലലുയ സയൻസിന് കഴിയാത്തത് ലോകത്തിന് കഴിയാത്തത് എല്ലാവരും കൈവിടുമ്പോൾ കൂടെ നിന്ന് മാറോട് ചേർത്ത് നിന്നെ വിടിവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹാലിന് ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു ഗോഡ് വാൺസ് അവർ അറ്റൻഷൻ ആമേൻ ദൈവം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭൂമി അല്ല ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളാണ് എന്നാൽ പിശാജ് തെറ്റിച്ച് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന ജനത്തെ ഒന്ന് ഉണർത്തുവാൻ വേണ്ടി നേച്ചറിലൂടെ ദൈവം ഇടപെടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തിരുവചനത്തിലൂടെ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മൈറ്റി പവർ എന്താണെന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആമേ സ്തോത്രം ദൈവം ഇടപെടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശാന്തമാക്കുവാൻ ദൈവം ഇടപെടും ഈ ഓവിനോട് ഇടപെട്ടതുപോലെ ഓ നെയ്ച്ചറിൻ്റെ ആ പ്രകൃതിയാറുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ പിന്നീട് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ വളരെ താഴ്മയുള്ളവനാക്കി ഹംബിളാക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ചുറ്റും ഉയരുന്ന സകല പ്രതികൂലങ്ങളെയും അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നാൽ നെയ്ച്ചറിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും അല്ലടിയ ആമേൻ ആ ശബ്ദം നാം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം എത്ര പേരിന്ന് റെഡിയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരെ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമല്ല ഈ നെയ്ച്ചറിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൻ്റെ നിറവേറലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആമേൻ ഹാലലുയ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അവൻ നമ്മളെ ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല അവൻ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് ഡിസേർവ് അതിനു വേണ്ടി എത്ര പേര് ഇന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളോട് ഈ വിധത്തിലൊക്കെ ഇടപെടുമ്പോൾ ആ മൃദുസ്വരം കേൾക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപീഠത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ ല്ല മറിച്ച് നമ്മളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുവാനുള്ള വൈക്കപ്പ് കോൾസ് ആണെന്ന് വൈക്കപ്പ് കോൾസ് ആണെന്ന് ഉണർത്തുവാനാണെന്ന് ഒരു അലാം സം ശബ്ദിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു ബീപ്പ് വരുന്നു മെസ്സേജുകൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ശബ്ദിക്കുന്നു ചലിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു ചില സമയത്ത് പള്ളി മണികൾ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന വിശ്വാസികൾക്കറിയാം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വലിയ സൈറൺ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഷനിലേക്ക് ഒരു ആംബുലൻസിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചിന്തകൾ ഓടിയെത്തുന്നു അതുപോലെ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രകൃതിയിലൂടെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവമക്കളിലൂടെ ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇടപെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം ഈ ഭൂമിയും ഇതിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ നിലനിൽക്കും നിങ്ങളെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഈ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കുവാൻ
കർത്താവെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ജീവിതങ്ങളെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ നോഹയെ പോലെ ഇയോബിനെ പോലെ മോശയെ പോലെ പൗലോസിനെ പോലെ പത്രോസിനെ പോലെ അല്ലെ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും അനുഗ്രഹിക്കും വിടുവിക്കും രോഗത്തിൽ നിന്നും ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും ഭാരത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് വിടുവിക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കും പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മെസ്സേജുകളൊക്കെ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളത് ട്യൂൺ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം റൺ ടു വിൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ചെയ്യാം അർജൻ്റായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പ് അർജൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാം ഒരു ദിവസം ഒരാളോടെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവ് സന്തോഷവും സമാധാനവും ആശ്വാസവും വിടുതലും തരും മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ